시어너 수영이의 초록 라이프 와 기대돼 빨래가 끝났습니다 <웃음> 안녕하세요 여러분 집순이에요 오늘은 누워서 시작을 해봅니다 오늘은 집입니다 여러분들은 이 집순이의 무료함을 어떻게 달래고 계신가요? 저는 너무나 심심해서 막 최근에 막 퍼즐도 하고 어 천피스짜리 하고 있거든요 근데 좀처럼 쉽지가 않고요 <웃음> 그리고 뭘 해야 어 좀더 즐거울 수 있을까 저도 막 이것저것 취미를 좀 찾다가 저에게 아주 딱 맞는 걸 발견하게 되었습니다 그래서 오늘 여러분들께 저의 새로운 하이스 하우스 웨이트를 좀 소개해 드리려고 하는데요 과연 뭘까요? 누굴까요? 호영이 예봉이는 일단 아니고요 따라라라따따라라라따 아! 저는 러버스 세대라서 이렇게 했는데 요즘에는 그 넷플릭스 효과음으로 한다고 하더라고요 두둥 이렇게 <웃음> 두둥 네, LG전자의 티온이라는 식물 재배기인데요 여기 재배기 안에 이렇게 씨앗 키트를 넣으면 아주 신기하게도 이 아이가 어, 다 뭐, 물도 주고, 햇빛도 쬐주고, 그리고 부족한 거 있으면 다 이렇게 관리를 해줘서, 이 안에서 식물들이 다 자라난다고 합니다. 꽃도 있고요. 저는 사실 이 반려 식물을 제가 몇 가지 키우고는 있지만, 안 죽이려고 하고 있지만, 최대한 살리려고 노력을 하고 있지만, 아직 좀 지식이 없다고 해야 하나? 그래서 이 티온이라는 이 식물 재배기가 저는 참 참신하다. 아 그리고 뭐랄까 요즘에 이 집안에만 있게 된이 생활 패턴에 너무 딱 맞는 그런 전자제품인 것 같고 요리 유튜버 분들 보면은 그런 거 있잖아요 집에서 허브 키우셔가지고 막 스테이크 구워 먹을 때 넣어가지고 구우시고 딱딱 따가지고 샐러드 막 이렇게 해두시는 거 보면은 그 텃밭 있는 그런 분들 보면 그게 너무 부럽더라고요 그래서 오늘부터 저도 반려 식물들을 한번 키워보려고 하는데요 일단 총 6가지의 키트를 준비를 했어요 그 비올라 그리고 메리골드 <웃음> 왜 이렇게 귀여운 척 했지? 메리골드 <웃음> 메리골드 <웃음> 우아하게 해야지 또 우아하게 <웃음> 나 집에서 꽃 키우는 여자니까 메리골드 비올라 촛불 맨드라미 이렇게 키울 거고요 그리고 밑에 층에는 허브 종류를 키울 거예요 와 기대돼 페퍼민트 스피아민트 타임 이렇게 반려 식물들을 키워볼까 합니다 자 우선 전원을 켜보도록 하겠습니다 그 꽃집에 가면은 꽃 보관할 때그 이런 빛이 있는 그딱 보관함에 넣어 놓으시잖아요 그쵸? 약간 그런 느낌인데 자 넣어보겠습니다 메리골드 촛불 맨드라미 비올라 타임 페퍼민트 스피아민트 이렇게 넣어줬습니다 자 물을 넣어주고 영양제도 넣어줄 건데요 물탱크가 또 따로 분리가 돼서 수도가에 가서 떠도 되지만 저는 약간 꽃 키우는 컨셉으로 이렇게 떠왔어요 또 미술에 신경 써가지고 자 넣어보겠습니다 커버 아래 바로 선이 있는데 여기까지를 이렇게 채우시면 됩니다 됐죠? 거의 다된것 같아요 딱 좋아요 제가 식물을 키울 수 있다면 누구나 키울 수 있는 겁니다 <웃음> 정말 이거는 만네자 <웃음> 짠! 끝났어요 초간단 소심포 so 자 이렇게 해서 오늘부터 저의 싹트는 라이프 데이 원입니다 오늘부터 시작인데 단지 이 아이들만 넣어줬을 뿐인데 벌써부터 집에 아주 초록빛 기운이 감도는 것 같아서 <웃음> 네 너무너무 좋습니다 
자 그럼 여러분들 저와 함께 이 싹이 트는 예쁜 새싹들을 계속 지켜봐 주세요 화이팅 싹이 올라왔어요 너무 신기해 신기하지 호영아 너무 신기하지 이렇게 올라왔습니다 와우 너무 귀여워 뿌뿌뿌 제가 뭘 하려고 하는 걸까요? <웃음> 오늘은 이 아이가 이제 싹이 텄잖아요 그래서 살짝 속가주기를 해보려고 합니다. 그래서 이렇게 초록 내음. 네, 이 중에 이제 허브 종류들은 속가주기를 권장하지 않다고 이렇게 써 있거든요. 이렇게 속가주기를 권장하지 않습니다. 이렇게 되어 있는데 이 위에 이제. 메리골드 그리고 촛불 맨드라미 이 둘은 속가주기를 좀 해야 한대요. 잎이 좀 넓게 자라는 식물들은 좀 건강한 새싹만 남기고 속가주기를 하는 게 훨씬 더 건강하게 자랄 수 있다고 해요. 그래서 속가주기를 해보려고 하는데 튼튼한 식물만 남기고 속가주세요. 주기를 하지 않으면 잎이 상대적으로 작아지고 또 노화가 쉽게 될수 있다고 합니다. 보시면 잎을 봐야 될것 같아요. 잎이 비교적 건강한 아이들을 이렇게. 짜잔! 속가죽이 끝! 한테 노래를 불러주면 식물들이 잘 자란다는 글을 봤어요. 음악의 음파가 식물의 몸을 떨게 하여 식물이 덜잘 자라도록 도와준다고 하는 걸 보고 식물한테 노래를 불러주는 노래를 들려주는 그대 다시 나를 피우리라 꽃송이가 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 이만큼 자랐어요. 우렁우렁. 이 아이가 메리골드거든요. 벌써 폈어요. 대박 사건이죠. 아 진짜 이거를 매일매일 이 아이들이 자라가는 걸 보니까 생명이 진짜 약간 귀하다는 거를 막 느끼고 매일매일 <웃음> 이 초록이들이 뭔가 매일매일 하루하루씩 성, 성장해가는 걸 보니까 제가 막 기분이 되게 묘하더라고요 처음에 막 요만했는데 근데 제가 진짜 한게 없거든요 맨날 여기 물 주고 물 달라고 할 때마다 이 아이가 소리를 내거든요 그래서 진짜 사실 제가 한게 별로 없는데 이렇게 벌써 위험해. 이렇게 벌써 무럭무럭 자라서 제가 이제 드디어 어, 티타임을 이 친구들과 한번 가져보려고 합니다. 그럼 한번 수확을 해볼까요? 얘는 페퍼민트고 스피어민트고 타임이거든요. 근데 타임은 이제 주로 막 요리할 때 이제 향신료로 넣잖아요. 그래서 저는 오늘 그냥 간단하게 티타임을 해보려고 하니까 피어민트? 아, 페퍼민트 티를 한번 수확해 보도록 하겠습니다. 이렇게. 
정도면 혼자서 티타임 즐기고도 남을 것 같습니다. 오! 아, 이렇게만 해도 엄청 힐링 되는데? 지금 좀 우러나고 있어요. 한번 마시겠습니다. 이 잎을 바로 다 먹으니까 차 마실 때마다 호영아, 호영이 궁금해서 못 살겠어. 어? 아이가 <웃음> 아이가 <웃음> 아주 궁금해가지고 알았어 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 
저는 앞으로 여기다가 꽃도 키우고 그리고 쌈, 채소 또 여러 종류 좀 키워서 그냥 바로바로 바로 따서 아주 신선하게 네, 만찬을 즐길 수 있도록 여러 방면으로 활용을 해보려고 합니다. 여러분도 한번 저와 같이 초록 라이프를 도전해 보시길 바랄게요. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.